അവന്റെ മക്കളുമൊന്നും അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടതേ ഇല്ല ഓ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു മുഹമ്മദിന് എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മുഹമ്മദ് എന്താ വിചാരിച്ചത് എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ ധാരണ അവൻ പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ നശിക്കുമെന്നോ എനിക്ക് ഏതാപ് വരുമെന്നോ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും തകർന്നു പോകുമെന്നോ എടാ മുഹമ്മദേ അത് നിന്റെ ധാരണ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല അതിന്റെ കാരണം അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നല്ല മക്കളുമുണ്ട് എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ മക്കളുമുണ്ട് ആവശ്യത്തിനും അതിലപ്പുറവും പണവും എനിക്ക് ഉണ്ട് ഫഹ്റാൻ കിബറിന്റെ വർത്താനം പറഞ്ഞതാ ഇനി ഒന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ മക്കളെ കണ്ടില്ലടാ എന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടില്ലടാ സത്യത്തിൽ ഈ മക്കളെ കൊണ്ടോ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒരാളെ തകർക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ രക്ഷ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാകൂല ഉണ്ടാകൂല ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിനേറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ജലപ്രളയം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞോ എവിടെ പാവപ്പെട്ടവനും പണിക്കാരനും ലക്ഷപ്രഭുവും ഭിക്ഷക്കാരനും മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരുപോലെയായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ എന്തു പണക്കാരൻ എന്തു പണിക്കാരൻ എന്ത് ലക്ഷപ്രഭു എന്ത് ഭിക്ഷക്കാരൻ എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരുപോലെയായ എന്റെ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷ നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും രക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യുത്തമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഫഹ്റു പറഞ്ഞോ അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചില മുതലാളിമാരൊക്കെ അവർക്കങ്ങനെ തോന്നും നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവൂല കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ പണം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ ഓരോ മാസത്തിലും ലക്ഷങ്ങളാണ് വാടക വാങ്ങാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളിലും നമുക്ക് കീഴിലുമായി നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ തകർക്കാനോ തളർത്താനോ ലോകത്താർക്കും കഴിയില്ലെന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത സുബഹാനല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇലാഹായ റബ്ബ നമ്മയൊന്ന് തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളോ അഹങ്കാരമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എങ്ങാനും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കിക്കളയണം അല്ലാതെ നമ്മളെ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ